嘿，欢迎来到每日更新的风声奥文。那今天继续来为你捕捉恋人的讯号哦。好，那今天的题目是什么呢？今天的题目是新恋人已经慢慢的靠近，新恋人已经靠近喽。好，我们来捕捉一下他的讯息哦。这个应该算很近的，不会再捕捉到一个很远的了哦。希望不要，希望不要，因为他已经是慢慢的靠近哦。来，这是今天的三张牌。如果等一下拿近看的时候，你要看久一点，记得一下暂停，好吗？好、哦，好<咳>。那第一张牌是魔术师牌。好，第二张是金币皇后。来，哎。好，第三张牌是星星。好，那这就是今天的三张牌哦。如果一样，再重复一遍，你的目光很难离开那一张，那就表示共振最强。我们就选那个天，看看那个故事线哈。那么选好了，我们就开始吧。好，那我们就从选择第一号牌的朋友开始哈。今天的题目是。新的人已经慢慢的靠近喽，好、哦，这是今天的牌，好、哦，今天的牌哈、哦，我们等一下会抽五张，来先看一下基底的，最基底的能量结构是什么哈、哦，好，来先抽五张哈、哦，好，好。哎，等一下哈，我慢慢先对齐哈，对齐很重要。好，这一张。好，先这样哈，我们来看哈，从权杖四者开始啊，嗯。这有趣哈、哦，为什么说有趣？因为它的核心力量又新，但又不强，很弱哦。嗯，让我思考一下哈、哦。我跟你说哈、哦，他有两种可能，他可能是你附近的新朋友，跟他可能是你公司里面的新员工。这里没有任何金币，但是讯息有出来，很难跟你解释为什么觉得是哈。反正它有一个嗯，嗯，第一讯号是这个，我只能说它就是，嗯，这两个，而且我觉得更多是在新员工上，因为我觉得它有一个很强的。思考逻辑进入了你的范围里，哦，他有一个很强的思考逻辑进入了你的范围里，然后，嗯，而且他的火焰呐、啊，他的火能量，他的热情在这里还不适应，在你的这个里附近还不适应。好、哦，今天这一组牌一翻，我就知道他在你整个环境里了。那，但是他还不适应，他就跟权杖侍者一样，还在东张西望，看啊看啊看啊看，看看自己如何待在这里。好、哦，所以我我觉得他如果是你的新朋友，我觉得这个有点薄弱，因为他不需要去思考他如何待在这里。所以是新的员工、新的同事，或是新的什么人进入你们公司，那我说他不一定，你不一定认识他、哦，但他已经在你附近了，呈现一种新的姿态。不是他的样子是新的在，或是他的人生来说是新的，而是他在你的环境里面是一个新的姿态的出现。那你要如何发现他？第一，他应该蛮多意见的，蛮爱讲话的，蛮多新想法的。如果你能接触到他，他会有这个东西。那大家会不会讨厌他？基本上没有，因为他充满了某种天真与热情。不是因为他年轻，也不是因为他笨。也不是因为他经验不够丰富，而是他本质上就是比较，我觉得他灵魂上本质上就是比较 pure 一点哦，好，比较纯净一点
，那也有一个缺点，他不太感受得到别人的负能量反应，反应感得到，但其中的负能量感受不到，尤其别人对他的某些讽刺语句，他可能也感觉不到。所以他说他有点天真，他有点有趣了、啊，而且他有点极端善良。<笑>嗯，好哦，再继续看哈、哦。他在你那个环境呢，他很快就交到朋友了。好、哦，他很快就交到朋友了。然后他不孤单哈、哦，他可以孤单，可以自己一个人，但他又很容易跟其他人交到朋友，因为他的水能量，他跟其他旁边世界的人的共存的能量。就是刚说的很纯净嘛，但别人也很难污秽他，他会保持他自己的纯净。主要是因为他很有自己的世界，也很有自己的想法，他喜欢自己的想法，喜欢享受自己的感觉，喜欢分享自己的感觉。哦，但真正的缺点就是他也会有点没办法完全照顾到别人的感觉。好、哦，他不是一个自私的人，他也不是一个活在自己世界的人，但已经快接近活在自己世界的人，但不自私啦，他很爱分享自己的啦，所以他其实会有点话话有点多哈、哦。那，但不是说他是个幼稚的人，他内心其实有很丰沛的水能量，那一个部分是成熟的。所谓的成熟是，他其实。因为知道自己能感受到别人的情绪各方面的能力不强，所以他的主动性去关心别人、去问的能力很强。他不懂会问，想知道会问，觉得别人需要和呃关心一下，他会关心。他不太能阻挡自己去做这件事情，哈，个性格上是这样。那这几个条件你可以观察一下，就在你附近。哎呀，可能应该是要出现了啦。不过他跟你有没有已经连接到？就是说他看到你了，他也喜欢你了。目前这几张是没看到，我、哦、目前的讯息最多就只有他已经出现在你附近了，你可以注意一下喽，哈、哦。<笑>讲到这个人哈、哦，我的声音各方面态度也变得比较可爱一点、轻巧一点，因为我感受到他的活泼性很强，哦，我必须要融入他的。<笑>附近看着他，然后帮你们讲出来，所以他那个雀跃哈，其实有的时候你们听我去形容那个人的时候，你可以把他想象，我就站在他旁边看这个人，那我这个人的共感又很强，所以我很容易被这个人的情绪或什么的影响这样子。那他在你们里面才活蹦乱跳啦，走来走去啦，哦，有点傻乎乎的，他也许个头不小。可是因为他的性格各方面有点调皮、热闹，情绪很多，所以感觉他好像是一个古灵精怪小小子。其实他可能个子不小哦，哦，是性格上雕琢出来的灵魂，好像是一个小小的古灵精怪的。可是不是，他是有，我觉得他有一个丰沛的、成熟的水能量在里面。这种时候在什么时候发挥？有人难过的时候，有人需要听到很真切的关心的时候，他能够拿出他承受的那一面，他能够切入到重点，知道每个人的情绪问题点在哪里。这件事情是有点矛盾的，他用自己的感觉感觉不到，但他发现了，但他还是会发现呢、啊。他也不是无感的人，他还是会发现，只是他没办法像有些人，可能像我一样，就是对于负能量的感觉非常强烈。我觉得他可能就感受不到，他必须要用观察的，好，然后他会观察到，然后他主动性就很强了，然后他也知道怎么去切入对方的问题。如果对方也是跟他讲一下，他就知道了，他知道怎么找到那个点。这是他的能力哈，他的能力，水能量的水能量丰沛，他还能运用那个水能量的能力。好，好，我们来再往下看。哦、oh, <笑>，只能说。他有自己的悲伤，藏在非常深深、深深、深深的深渊里，所以他不会看顾深渊啦。所谓看着深渊，深渊也会回看你嘛，所以他把他丢进去了，所以他不看深渊
，所以他性格才会这样。他不是绝对乐观的人，但他选择尽可能乐观，尽可能开朗，这是他啊、哦、哈、哦。那他算是蛮标准的，只用乐观跟快乐去跟别人相处，去表达给世界。那内在的悲哀就让他被丢到深渊里。你说深渊不存在吗？深渊一直都在那，只是他不看。他在他附近修炼，他不看他不再丢东西进去，只把伤痛丢进去。他忽视了那个存在吗？他没有忽视，他知道一直都在那。他把他当成一个坏朋友在旁边，但他不会跟他交谈，他也不舍去他，他也不剔除他，他也不忽略他。他是这样子的一个心灵状态，在跟自己相处，然后对比了他的乐观跟世界相处。对我来说，他是一个我会很想交的朋友。哦。因为他很正直，很 pure， 他有时候会说错话，但他至少不会欺骗。好、哦，是这样子的人哦。哦，嗯，他也许会跟大家，应该说他会表现出来，他跟大家很好，但是他知道自己其实没办法完全投入。我不知道问题出在哪里，但是我觉得他是因为他的水能量推动了他想要跟大家很好。可是你说我说的投入是他可能有点怕。进入刻骨铭心的感觉，他会很难收拾，很难退回他的位置，所以他跟大家保持一个柔软温和的关系，但他不，他不时常完全进入，会完全深入跟大家非常好的关系里，因为他会害怕，深渊的东西会跑出来。好，那这个扎心的东西我们就不讨论，我只我们只要知道看这个牌面上的这个东西是他把它丢到深渊里的东西，就单纯的解。看这个画面给你的感觉，就是那个感觉，他把它丢到深渊里了。好，那他用了别种，以对他来说是一种魔法的方式，他转换了到了一个正面的世界。他没有花很大的力气，他是天生就知道怎么转去正面的。哦，他是一个非常开朗的人啦，但也不要在认识他之后把他的东西挖出来。哈，这么多的线索。就是这一个人在你附近，你可以仔细看一下，会有哦，很有可能会有哈、哦。那我们来继续抓他跟你的连接哈、哦<咳>。好那现在这两张哈，我看一下哈，嗯<咳>，你们时常擦肩而过了，你们时常擦肩而过。那你们有非常多机会可以交谈，你们有非常多机会发现彼此存在，而且非常有多机会对对方有感觉，都擦肩而过，一直重复，一直重复。那这个牌在那里，他有点在说，这个擦肩而过是故意的。为什么？因为宇宙还在找最好的时机，还在等最好的时机，所以他用恋人牌。恋人牌是一个急速的风，急速的感觉，急速的片刻。你们其实有交谈过，有接触过，但是情感上是擦肩而过的。恋人牌在这里告诉我说，我们很严格的选择了最好的时机，才让你流露出爱情的感觉。但是还没，还没，还没，这就是还没，还没，还没，还没，哦。但慢慢接近了啦，慢慢接近了，哦。你们的相处，你们的位置，你们的遇见，各方面已经是恋人牌很强的风能量把你们推到那里了。但是要到深刻的爱情流露出来，感到感觉到彼此的存在，感觉到彼此的爱的感觉。这里说，能量不够，风这个给的风能量不够，让你们擦肩而过，有交谈、接触到、互动到，已经是电人牌在这个局里面能够做到最大的事情了，好吗？那这些错过也不能算说都是错过了。
，嗯，我觉得它也算是一种美好，你知道吗？它其实有点想要让你们后来在一起的时候，才回头看过这一件事情，才发现有趣。有趣的点在，你们彼此这么紧、这么靠近，却完全没有察觉自己心底有浮现哪一个情愫了。但是我必须说，以现在来说，连第一次的情愫的感觉都还没有出来过哦。哦，目前都还非常非常淡。就算是圣杯十，他讲的只是一个展望、信仰、远方想实践的事情，会往那里走。但是其他的牌告诉我说，第一瞬间的。起初还没有出来，就连恋人牌也没有定义出这一件事。哦，他告诉我的就只是很近了，就已经很近了，很努力的让你们很近了。好、哦，<笑>然后看这个，嗯，我必须说，我就是觉得要翻出这张牌，或者我觉得应该会翻出这张牌，真的翻出来了。这也不是什么。或是我的意念上想翻出翻出这张牌，然后他给我心想事成了。为什么我会想翻出这张牌？因为我觉得这就是你们现在这个关系最有趣的地方。你们绑在一起了，所以才会这么频繁的擦肩而过，频繁的有接触到。但是深入的聊天或是什么没有。因为你们的能量绑在一起了，在你们不知不觉的时候，底下你们两个处于你们两个自己的能量是捆绑在一起的。哎，仔细看这两张牌，我拿给你看，你看这两张牌有什么差别？其实是一样的牌，是天使的版版本，恶魔的版本，好、哦，浪漫的版本跟物质化的版本。其实这两个讲的事情是一样的。就是在一起，但是两个讲的内容不太一样。一个是，一个是片面的、表面的、初步的、快速的；另外一个是沉重的、捆绑的、挣脱的、迷恋的，重量不同。可是因为它放在这个位的排阵的位置，解释的东西也完全不同。好、哦，恋人的我解释了，恶魔的就是。牌子需要你理解一件事情，我们已经尽力让你们两个一直在附近出现了。其实这两个我还讲一件事，一个是说我我们已经让你理你，请你理解，你们两个其实已经绑在一起了，不会分开了。近期我们已经帮你们绑在一起，另外一个是，我们已经把你们推到最近的距离了。好多是这个意思，是非常严格的。那这一条路。是圣杯十的路，我们把你们放在这个路上了。接下来其他的目前帮不上忙，好<笑>、哦，多多是这样。哦，拟人化的说法是这样啦，我已经让你讲了比较让你们明白的东西了。好、哦，嗯，简单来说就是，现在就初步出现了，初步出现了哈、哦。后面还有什么再翻就知道了哈、哦。初步在附近了，初步出现了。好、哦，来，我们继续看。好，等一下哈。好，再来一张随机的啊。嗯，哇，两大火吗？嗯，其实这两张算是这两张的一种注释，就是文章里面的一个注解释它这样子，翻一翻到后面的注，他说了，其实我觉得他这里在加强他上面我刚说的啦，就是那宇宙能量已经说，我们已经最大的努力让你们在附近了，这里是哈。这是一个充满我我把它转译是排罗牌的说法啊、哦。他说，这是一个充满善意的计划，或是一个助力。我们已经把你们两个放在很近了、很深了，你们有接触了。后面我们似乎也不想再多做什么，因为我们也在期待
那些惊喜。这里说到，但那个惊喜的方向已经设定好了，是设备时所带带来的幸福，是权杖六所带来的那一种受人祝福，还有权杖四的那一种中途中间。可以领取的幸福感跟祝福，这个祝福的程度接近于你去参加其他人的婚礼，所以他在告诉你说，我们已经给你非常好的情况了，非常好的语境了，非常好的环境了，你们两个会在一起，但其他你们擦肩而过或是没有办法遇遇到或意识到彼此这件事情，我们也在看，我们也在期待会发生什么。大家是这样哦，他们没有说我们尽力而为喽，无能为力哦，没有，他们有这样说，他给了非常饱满的幸福感在这里。好、哦，那为什么我说他们也在看，他们也在期待？因为权杖一，宝剑，呃，对，宝剑一，权杖四者这边告诉我说，这好像是一场游戏，才刚 start， 才刚开始，这样子，我看到中间的那个游戏感了，所以我觉得应该他就这样。那这一题，我平常会告诉你说，不要去看，不要去挖，就算你知道是谁，也不要去说破，对不对？但这题不同，这题好像需要你自己的创造力跟寻找。好、哦，这这一题有蛮多线索的。那我还是坚持我的，不要说破，不要去找。<笑>虽然牌面是觉得可以去，但我个人觉得不要，因为我觉得。会打乱某些东西，我觉得我们被动一点好，因为我们现在看到这些能量讲你，但也在讲他的，你会想找他，他就会想找你，所以中间会有一个起心动念，那个情感的，噗出来的一个瞬间，他也会有，他只是他没有看牌，他没有那个瞬间，但他也会有，因为你看到了空间上的某种意识，他会传到了。他会突然有种幸福感，然后体会到就在他周边，就在他身身边，会有哈。看你选择哪方的意见了，我是觉得不要，不要靠靠近，等一下，嗯，等着他自己出现。那好啦，我才刚讲了，保健期就出来了。这里我白话跟你说，他说，如果你要去找，请你有技巧一点。我觉得他这一个，我再把它翻译成更进阶。我觉得去看到就好了，去发现就好了，不要有任何主动，不要让他知道你知道了。我觉得他这里另外一个语言是这个：你可以去看，你可以去想想是谁，但是不要说破，不要弄，让他你知道就好，你就在边边期待就好了。嗯，而且这一个位置是讲非常重要的建议哦。他在其他位置给的建议不一样啊，这个成分是最高的哦，这个建议的浓度最高的、哦，所以他叫你最多最多偷偷的去发现就好了。但他没有任何能量支持戳破哦。哦，我刚说牌面支持你去，我觉得最多就支持你去发现好奇是谁，但是不要说破，这边没有任何嗯，现在。可以说破的讯号跟安全感的符号没有支持，很多的好牌都只支持，呃，把你们关系送的比较近而已。好、哦，这个是有点讲未来的，但是这个未来讲的非常远哦，它不是近期。好、哦，只能告诉你说结局或是中途的结局是会在一起会有幸福的感觉，但是不在最近。嗯、哦，有差别哈。哦好，大致上这一副牌有点太顺，有点而且有点太幸福了。嗯，我再帮你看看两个人的连接部分哈。为什么我要用太顺或太幸福？为什么我不完全就祝福？因为有的时候我这样讲的时候，有些网友会留言说：“为什么不就好好淋漓尽致的好叫了？”因为恶魔藏在细节里啊。如果这整个宇宙是平衡的，好坏会共生啊。太好就会有些。不好的东西出现，那如果普通好，那坏也不会坏到哪里去，就差不多你能够释怀的。可是这个情况就会藏了某些东西，所以我才说太好嘛，你知道吗？但你们也不用害怕啦，因为有的时候坏的能量会自动分散成
一百个小小小小的事件啦，好、哦，它不会不一定说好能量是满满的一颗是一百一百趴，然后坏的药就是一百趴一颗，不是啦，它有时候会分成一百颗小小的东西各分一趴，然后就成为你生生活上的小小麻烦啦。譬如说下雨忘了带伞这样子，好、哦，来我们再看一下你们的连接哈、哦，嗯，找一下比较白的牌，这个好了。好，嗯，不好不好，换一个，嗯，这个，好，看一下我们俩的连接状态哈，我先，就这里可以放一下。好、哦，那两个是我多翻的哈，我才能说多送的，<笑>因为通常有比较特别的情况我才会去翻啦哈。但我讲说直接翻看看好，我想看看那两条。好、哦，那、哦、还是会有画面还是会有点复杂哈，但你仔细看哈。好，嗯。嗯，这边有在说哈，这边偷偷说了，你好像找不太到。他说不要自寻烦恼去找他啦，让他自己浮出来，因为他后面有魔术师牌在说，他会自己浮出来。四个能量达到一个平均值的时候，他自己会浮出来，他会有那个开窍讯号来的时刻。等一下好了，这边有说先不要，先不要靠近太早，发现他会自寻烦恼哈。那，嗯。对啊，节制牌也出来了，在讲这件事情，有能你们两个之间有能量在协调，在平衡起来。时间到了就会顺，他他有在进行啦，有能量在进行，推他靠近你了，你们会遇到，但是现在还在协调这个调解中，能量在调解中。就他这个意思就是说，等一下好了，好奇心收起来了，好奇心收起来了哈，先不要。那两个七号。出两个七之后，也是在说，嗯，现在还有一些变数，好，然后希望你期待不要放太高，因为现在还有一些变数，就是不是说这个变数是你们两个不会认识，或是你们两个不会在一起，或什么不会交往，不是，他的意思是说，现在这个实际上他那边的专注力还在忙一些别的事情，而且你这里也有，先不要想这些事情，哈，嗯。现在还不适合突破那一个薄膜啦。我为什么说薄膜不是逞强？因为我觉得你们真的已经很近了。哦，那我再看一下别的讯息哈。然后呃，你们现在处在这个空间环境里面所处的关系，其实，嗯，权杖，权杖皇后说的是说。现在这一个关系的热度刚刚好，不上不下，是舒服的，请不要破坏。而且这一个调调整哈，调整到现在这个比较好的气场，花了很长的时间哦，不是一开始就这样哦，花了很长时间哦，才变得你比较能够遇到他。你们常常那个，可能还有交谈，只是爱情的情愫还没有要让你们流露出来就是了。好。理由这一集我没有看到，我只觉得他们有要这样子了。理由为什么理由不知道。那呃，这边说你的期待值，你的期待，你在期待这件事发生的这一个欲望，请你让它休息休眠下来，不要期待，因为它已经自然而然的在浮出来，浮到你眼前了。好、哦，它已经在这样了，浮到你眼前了，所以那个期待放下，所以连刚前面说的好奇心也该放下了哈。所以我比较相信我这边的感觉，因为有时候牌子牌面它会有一点戏弄你啦，因为他们也有一点好奇，如果现在去展开恋情的时候，对方的反应是什么？但我的直觉是觉得先不要，我也觉得没有那个时间点，因为如果有很好的时间点出来的话，我会立刻感受到告白跟告白之后很近的感觉跟内容
你去听别的盘，你就会发现说，我有的时候是根本没有讲到前面或这些的，都是直接变成告白之后的事情了。那就表示那个告白已经不重要了，因为他已经会在一起。那今天这一题有点在前面要刹刹车，要刹车一下。我觉得跟你们没有关系，跟你们旁边的人有比较有关系。好，也有可能是他现在有很忙的事，还有很多事情要专注，不适合被这件事情打扰。也有哈，所以他这边有说。你对于这件事情的期待、期望，先让他休眠休息一下，不要不要表达出来，先休息收起来，先收起来哈。那我是比较想相信，我是比较相信这里了。我现在觉得相信杰斯牌告诉我们的，现在有东西还在调和，在进行，很快速的，很努力，很快速的，但是也没那么快，但是很努力、很快速的在进行调和。我觉得他这个就是一个核心，在说，嗯。它有点像是重开机了，前面有点太冲了，或是呃 GPU 或 CPU 有点负荷不了，热了，它现在在重开机。好、哦，为什么这样说？因为好像很多的能量好不容易把你们两个推得比较近，这个已经让整个 CPU 电脑已经电脑比较热，机器已经比较热了。现在需要调和，调和需要什么？休息需要重开机。好、哦，那开了之后好了，多好了，会一个开电脑的一个运转嘛？那就是保那个权杖八出现的时候。那他说就会让你们进行，再让你们有一个进一步的接触或什么，开始会有一些感觉也说不定。好，那这就是选择一号牌的朋友哈。我觉得一开始蛮蛮轻松简单的，是后来变复杂了。主要是因为好像能量在这边觉得说太近了，又有点太近了。好，反正他这一局我觉得有蛮多能量在互相干扰干扰的。好，那放宽心的等待就好了。啊。他，我这边看到的是他有一个开窍讯息，开窍的瞬间，那是开窍什么？开窍他对于感情的需要，跟他有发现这附近有感情，有有他在意的，他会突然开窍起来。哦，你再期待一下那个就好了。结论是，我的结论是，连好奇都不要好奇，知道有这个人在附近就好了，好吗？好、哦，那你可以不要我这个建议，但你可以想想看为什么会这么说，好吗？好、哦、好，这就选择一号牌的朋友哈。那希望能够给你一些未来的方向感。那谢谢你来听，祝福你。来，接下来我们从选到第二号第二张牌的朋友开始哈。那今天的题目是新恋情，已经慢慢靠近了哈。新恋情已经慢慢靠近，来，我们来捕捉一下靠近的是什么样子的人哈，什么样子的讯息。一样，先抽五张来看一下基础的能量的顺序哈。哎呦，好，二号，三，第四个盖号，五，好，五。从权杖六开始的话，嗯，他确实是靠近了，而且他是一种被整个你附近的宇宙能量所欢迎的一个能量的靠近。哦，只是很可惜，可惜什么？他靠近了，但是他必须先停止一阵子，很快，但他必须先停止一阵子，因为。宝剑三的关系了，哦，嗯，他的靠近其实是为了脱离某个原本的情境，哦，脱离，然后进入。那所以他现在的心算是静下来了，哈，就是对爱情的渴望是没有存在的。但时间很短。通常宝剑三，我会跟你说，它是个非常短暂，它不是很快，它就是咻咻咻咻咻过去的感觉，它不会扎下去刻骨铭心，因为它必须要别的牌让我发现它停在那里很久，但不是这个牌，也没有这个牌，反而旁边有钱币皇后，好、哦，在远远的地方有魔术师牌，所以这一个待在这一个你所在的世界的这一个情绪是短暂的、迅速的，好、哦。我们要看到的是，另外他是宝剑三。
它带来了什么？带来了对方如果下一次要进入爱情的时候，他有深思熟虑的契机。他下次再起步来对人有感觉的时候，他会非常确定那是什么。好、哦，他不会乱来，他会确定起来。好、哦，他不会因为有之前的。感受，所以他想找个依赖，他不会，他会把自己思考的干净，好，再往后开始起步。这个讯息有，主要是因为皇后了，皇后在旁边帮他整理了啦，又是一个扎实、稳重、干净的，不可以乱来的能能量，做了基础，所以这个能量在这边发挥不来，他只能做一个意识上的全呃抽象的整个，现在你跟他所重叠的这个世界的一个短暂的形容。很快就过了，毕竟能量被压掉了。好，那对于今天这个主题的渴望跟远方的想象，我们用了魔术师牌出现的时候，他讲了一件事、两件事啦。第一，先告诉你说，等一下，需要等一下。今天很多牌都在讲等一下哈，表示最近有很多时机点都还不够好，需要等一下，因为四方的能量正在结合，好，而且是在比较远的地方结合，不在你周围。所以你必须要让它在远的地方都结合好之后回来，才能显化你们这一段。所以两个时间轴，再告诉你一件事：第一，它需要停一下，虽然它已经很靠近了；第二，宇宙能量还在整合，也许是在整合它的，或是整合你的，但是这两股能量都还在整合起来。所以权杖王呃，金币皇后在这边告诉你说，现在你所能做的就是等待，安静的等待，或是。多花时间充分一下自己的内在，多读一点书，多去看一些展览或什么，随便都是身心灵的，这是一个很好的充实时间。你给他休息的时间，你可以充实，你顺便也可以在心灵上休息一下，情感上的期待也让自己休息一下，先让自己一个人的快乐的、自在的、从容不迫的先活着，好像在这段时间蛮重要的哦。哦，这段时间这里的命题，一个人很重要。哦，你接受一下，想一下，你一个人能做到什么？哈、哦，来，我再仔细看哈、哦。嗯，因为其实这两张牌能量蛮大的。哦，尤其魔术师牌站在这一个魔术师魔术师牌站在的位置，比较像是玩一个玩偶嘛，会有好几条线牵着玩偶的那条线，他要魔术师牌的四方能量。跟四个能量都集中在这里，在牵着你，表示他们在用力的调整你的世界的情况。那这个你的世界的情况，在今天这组牌有在重叠这一个人的世界的情况，那一个人世界的情况，所以就表示说重叠了，但调和一下吧，给我们一点时间调和一下。所以这个人确实是很靠近的哦，哦，很靠近的，他带来的能量是好的，因为金币皇后在这边坐镇着，压着。等着这个能量完整，所以他不会徒劳，他在他也在期待。这个人其实是好的进来，但是先让他休息一下。哦，是好的进来，让他休息一下。而且你这里的能量，权杖六用一种欢迎的方式的接受他来，哎，哦，不可能接受一个负能量来吧？没有，接接受他来，也给他了一个很好的休息时间、休息环境。好、哦，所以他现在处于一种先停滞的状态，哈、哦。那好，嗯，到十了哈，只能说这个近期的主题，它到来了近期的主题，这边整抓到近期哈的主题是真的是需要让他把一些沉重感放下了，哦，让一些沉重感放下。不过这几这里偷偷在暗示你的哦。你内心有一个沉重感，也该放下喽。虽然不知道是什么，也没有它大，但是你内心有一个，嗯，似乎有把别人的事情放在自己身上沉重下来的讯息有哦。你好像没有察觉到哦，你好像刻意忽略了，还是不想看到哈？这边有在说，你内心有一个不自在的感觉。好像没有要你处理，好像你忽略了，他也没有要你注意。哦，这里叫你好，我把它反过来讲，这里其实是叫你激进的去把它忽略掉。
因为好像你本来有点太专注了，摆得更重了。这个位置其实是有点叫你把它丢到深深的海底里去吧。你内在的有一个不重不自在感，那个沉重感哈。因为那一件事情好像不是你的事，而是你过度的关心，过度的有责任感，过度的愧疚感，所以把一些好像不是直接跟你有关系的事情。归咎于自己的心情上或什么，这里有在说这件事情，只有你明白。但是记得那个感觉，现在先把它丢掉，或是把它放在深深的海底里。它不是说你现在不能面对，而是现在，而是现在那个就不是你的事情。哦，这里有挖到你一个心境，所以这五张牌我看到了一个同样的同值的东西。你跟他其实处在某一个低谷。只是他的是外显的，脱离刚脱离，而你的是一个内在被你忽略或是刻意忽略的东西。你两个都处在一个比较下面的地方，所以你们相遇，而且能量也契合，所以才用金币皇后做垫底，因为他怕你们再到更低了，他必须保护你们在这个的基石上面是舒服的，能够滋养出长出一个新的芽出来。所以他权杖皇后在这边营造的基础是在保护你的，就像一个大的钢筋水泥。用权杖皇后来建立，它让你们先待在这里，好好的整理自己。你的部分比较像整理自己，它的部分比较像休养生息。哦，那整个盖起这一个你们关系的世界的房子是用魔术师牌在盖的，所以它集合了四方能量在盖一个全新的环境。所以这里讲那么多一个简单主题就是休息等待，就这样，因为它在附近在等一下，好、哦，它慢慢的会浮出来哈、哦。好。嗯，这里我讲的比较快哦。其实我一直觉得这两张牌同时出现的时候，它有一个非常强的意义啦。哦，就是你现在所处的环境，你跟他的环境是有被保护的，有被保护的。好、哦，一开始就是这个世界，你们现在这个重叠的世界是处于在一种比较接近混沌的状态。好、哦，所以它整理，它整理成一个形状出来。好、哦。那有点像说，这样两个都先不要管啦，哦，就先好好的休息就好了。哦，像你这个内在的这个东西，他也叫你先不要管啦，你先注重在自己的休息上面。好，那主要还是因为这整个行动，这整个保护的主动性是被祝福的，是被欢迎的。这的意思是什么？就是它不是一个强迫的，或是一个故意介入的。是他们是处于一种很有善意的保护跟修正、维持，你们两个还在这里，还在同一个世界，主要还是因为这个能量是期待你们相遇的，只是一开始似乎有点小小的出师不利，但是值得等待哈。来，我们往下看哈。哦，战车星星头，好好好，那個、还可以哈、哦。其实这边接接上了刚刚说的值得等待的步骤哈、哦。嗯，我们先说星星牌哈、哦。这边有说你们两个的相遇跟未来的状况，是因为你们内心所期待的。恋人的状况，你们期待的价值观，你们期待的幸福的长相，其实是你们两个人是契合的，而且是类似的，有点像是你们两个跟宇宙都同时有许过，不能说同时啦，有许过类似的愿望，对于爱情两个人有，那有点像是配对配到了啦，好、哦，而且这个配对配到是经过非常严格的去确定，很强而有力的力量去确定，是你们两个所发出来的讯息吗？这样子用拟人化的说就是这个方式，然后确定了，所以把你们两个拉在一起了。哦，怎么过来的不重要，刚前面有讲了嘛，哈、哦，他是从哪里突然跑过来这里，不那个先不重要，但是他们确定了是你们两个有共同的方向、未来性，对爱情的模样是有共识的，所以把你们拉在一起了。只是可能拉进来的时候有点粗鲁，没有让你们先把你们的心理各方面都先整理完，才把你们拉在一起。可能是因为你们曾经有在最近的距离了，你们的能量已经靠近最近的距离了，所以把你们先拉在一起，然后再慢慢的等待，慢慢的调整完之后，自然而然你们就会有碰面的机会了。那在这排这边又定义了这一段路，其实是要有点颠簸的，慢慢的走哦，慢慢的修正。它
，宇宙是释怀了你们正在修复自己，然后慢慢的走向彼此，尤其是对方，对对方需要休息修复自己。好、哦，但是在更远的远方，那个目标是用正站牌来走的话，表示每一步都是很好的疗愈，只是到终点前你们还不能相见。好、哦，即使遇到了也会差错差过，因为能量还不吻合。好、哦，也没有对齐，只是被放在了同一个区域里了。所以他现在非常有可能是你附近生活里的一个陌生人啦，哦，还不会意识到彼此的存在，他还没有那个世界点出来，哦，目前没有连接，但一开始就确定你们现在是在同一个区域里，同一个世界里。他这个世界有种不太能确定是朋友圈还是工作圈没有，但是确定是能量是在一起的在区域，而且是你的世界，他新加入新进来。哦，你的生活领域或各方面的，好、哦，这个世界的意义很广啦。可能是你的工作的性质的世界，譬如说他本来是做金融的，他现在突然到设计业，所以他到，然后你是做设计，他就到了设计业，就这个世界里。那或是也许你居住的北区、南区，哦，他突然从北区到南区，你是住南区的，有这样所谓的世界的概念哈、哦。但至少已经像是有点把你们两个关注了啦。关起来的关，但是还没有遇到哦。好，看一下，这一题讲的很快哈，我怕我讲太快哦，再发慢一下速度。到三了哈、哦，这跟我想的一样哈、哦。我一直觉得，你们两个相遇必须有第第三个人突破了。我刚刚在讲说，心里就一直觉得，应该就只能靠第三个人突破了。然后这边确实是有哈。哦所以这边有在偷偷讲一个 tips， 就是如果你要突破现状，你想要更早看到它，是有方法的。多去参加你朋友的活动，多去参加认识的人介绍的活动，多去参加聚会。不要一个人去，一定要有你认识的人在现场，一定要有。他这边讲出来的第三个媒介，这里给的讯息是希望你理解一件事情，你们两个。不太能够自己遇见，现在遇见的也是陌生人。你看这个流动的水，一定要穿过其中一个人。哦，你可以当做这两杯水，这两个是你们两个，但一定要经过这一个人。哦，这里的意义，一定要经过这一个人，这是你们两个，你们一定要经过这个人。好，一定要，而且是要去参加一些活动欢欢欢愉的部分，乐有有幸福感的地方。但其实最低限求参加活动就可以，一定要借借着第三个，这个不是只是一个人，这可能是一个团体，或是其他人，或者一群人都有可能哈、哦。但是因为是丰沛的山的水能量，所以一定要靠人情、人的情感面去流动，才会连接起来。然后又放在这一个宇宙，希望你理解这个是个关键事件。除了这个，可能就很难遇见了。所以，请你要去参加很多活动，然后才遇见他、哦。那是怎么样介绍什么的不知道，但是一定要经过第三个媒介，好、哦。那这个第三个媒介其实有连有连到权杖六，有连到权杖六。他说，这个是神的祝福，给予你们相遇的唯一方法。哦，有点像是说，神跟人很难有所连接，但是我们找到了方法了。你要靠第三个人连接。那这一条康庄大道就有建给你，这里有说哈、哦，所以这是唯一的方法、哦，不要错过了哈、哦。那。他给你们的未来的愿望，好、哦，有确定了是适合你们的，所以记得这两道给你的力量很明确，就是记得有要给你的东西，但是请你去把这条路走起来，好、哦，去跟你的朋友多出去，让让他遇到你。那回过头来，如果遇到的时候还没有整理完呢，我跟你说，这张牌先出来了，后出来了，那就。先不要管这里了，因为似乎你们可能是彼此疗愈的方法。因为如果今天不是圣杯三，是别的牌，我就不会这么说了。但是因为它是圣杯三，所以我会觉得你们彼此的内在的新的水能量，心理的心哈，不是 new 的那个心哈，心理的水能量好像能疗愈自己，疗疗愈彼此。所以他们没有设界限，让你们要在某个时间点一定要见到，也没有说还早还早还没有见到面，好。可以先去突破，虽然战车牌有说这个路很远，但我觉得
他说的路很远，比较像是说，当你创造了新的人际关系，或是参加了之后，这个圈子，人跟人的圈子会打开，那个连接绵密度就会散开来，之后会连接到他，之后有机会会遇到。如果你一直没有去，就没有打开来哈。那这个打开来需要时间，需要路，所以战车牌有在讲，那个远方这条路确实是有，但是路要建起来哦。讲比较拟人化要这样哈，那因为中间是用。权杖六来形容，你怎么去开拓这个机会？这里讲了嘛，好、哦，是连接神跟人之间的爱的路做起来了，你需要去靠见朋友。好、哦，那宇宙已经确定了，要让你们心中所期待的那个人选，期待的爱情要出现，也确定了。那这里在讲什么？在讲这一条路难走，但要走。目的是要遇见这个人，遇见这一个全新的生命力，全新的生命力，全新的他。我觉得不一定是要遇到全新的他，而是遇见你生命中要遇到的一个很新的人，就是他。我觉得这三个的连接连接到这里的时候，都散发出一个讯息：先遇见再说。你们好像是彼此很重要的贵人，需要在这一个时时间里遇到。然后我还感受到这个躲在你心里非常大的负担的东西，你先把它丢掉的。这个人似乎能理解，他好像已经理解过了，所以他现在在休息。那你没有面对他理解，你好像把抛弃他不理解也没有关系。但是他后来遇到你的时候，你会被启发，你会发现这一个东西会在你心里慢慢的化解掉。所以要遇见哈、哦，这也难怪为什么金碧皇后要做一个垫底，他需要在这边撑住这个底。哦，其实这边都通，他帮你牵住这个底，因为他们要让这些事情发生，他们不要让你们两个跑掉嘛。刚刚就说他们要把这个土地做好，要滋养，要长出一些新东西，要长出一些新东西，他需要时间。这三个都在讲一个时间感，你去创造时间，这时间已经是被确定了，方向是被确定的。那这个时间要多长也被确定了，然后差不多是这个意思。那魔术师牌在上面用那个操控魔的线在控制所有的局面，他不要让他们乱跑，让他们稳定的发生嘛。好，所以还是总归一句。要要时间，但不要等了，去创造，好去去多打开一下那个圈子，会有机会的。好，来我们再往下看其他的路径哈。好，看一下。哦 ，OK。嗯，正义牌，呃，不，审判牌出现了，哈、哦，审判牌出现了，证明了这一条路径哦，哦，证明了什么？证明了经过了很长远的认真的审核，是否是失败的路径，或是是否选错人，一种正负面的确定，你们两个的愿望或是期待值是不是匹配？哈、哦，这边有确定的，是啊，是匹配的，被支持了哈、哦，这里有一个。确定可以让你们相遇的，而且是一个 win win 的状态，让你们相遇的状态有出现了，而且它能让你们两个从一种有一种苏醒状态，你们的心理上会有一种全新的苏醒状态啊，所以你们的相遇是非常受到祝福的，难怪受到祝福，这边又再祝福了一次哦。其实，在这个位置，一般来说就已经是一种非常善意的祝福了，他在帮你找一个非常善。意义的点让你看到这件事，所以他这边又出现了权杖四，他已经是双重善意、双重祝福了。其实表示说你们的相遇哈，我觉得一路上都有被祝福的讯息耶。这里一个，这里一个，这里又一个，还有外力的祝福，还有受到未来式审核的祝福，还有当下的祝福，中途的祝福，远方的祝福都有哈。而且又是。都是一些皇后皇后牌，这么仁慈的在这里，用非常暖的，用非常暖的、非常轻柔的、非常舒适的水的能量，在这边帮你们建立整个环境。好、哦，只是我必须坦白说，这有可能是两个心碎的人相遇，一个正在心碎恢复中，一个曾经心碎，差不多是这个状态。哦，不过这也是有种否极泰来的概念了，总算。遇到该遇到的人了，哈、哦，差不多是这个样子，哈、哦。嗯，今
简单来说，其实这张牌一开始就有非常不好的讯息，很有可能破灭，很有可能错过，所以后面才有这么多的文量，好像能量好像把你们拉在一起，因为他们觉得你们值得。哦，来，哎呦，今天这组牌有到死神牌出现的时候，又在这个位置，他要告诉你的是说，这一个相遇啦。我刚是不是说他会有一个，呃，否极泰来的概念吗？我才刚说死神牌就出现了，它不是一个否极泰来的概念，它就是否极泰来了，知道吗？好、哦，嗯，我觉得真的没有什么太多好说的耶。它这个位置本来连接到这里，就是有一种大转换，天使变恶魔，大转换，恶魔变天使的大转换，一种扬升。陆地到天堂的扬声，这一段也是。可是这段讲的是一种什么样子的爱，有这样子的大转换，需要什么样子的转换才能够创造这样子的爱？这里是讲，可是这里不是，这里讲的就是一个大转换，什么转换什么。那直接死神牌出现了，然后他又带了死神牌的智慧，死神牌的智慧就是代表说要一种重生、新生、浴火重生的概念。里里面其中的智慧就代表说你会褪去之前的枷锁，成为一个新的人。这所带来的智慧是这样，又从这样子连接到这里，所以表示说，你这个重生是受到一种荣耀的康庄大道的祝福，而且这一条路还不是难走的路，是一条铺得完整的康康庄大道，让你行走的，好、嗯、吗？所以这一题选到二号牌的朋友，我觉得确实是否极泰来，也也有种苦尽甘来啦，但是你的部分，我觉得似乎有点表面的麻木感。他有点在提示你内心有东西没有整理，但是又又告诉你说不整理，现在先没有关系，不重要。但是你总有一天会被他面对哦。好、哦，讯息我告诉你说，这个人会让你面对到，但是现在不重要，没关系，你先遇到他再说哈、哦。好，我们来看一下你们的连接哈、哦。来，用这个好了，一直放在前面都没用。好，看一下你们的连接状态哈，就是说，为什么要让你们相遇哈？然后相遇的时候，你们会是彼此的谁？然后如果心很接近的时候，会有什么问题吗？哦，会互补，会有纷争吗？还是纷争就是本身就是一道任务呢？来，我们来继续看哈。哦，这个旁边的镜头可能会有点雾哈。好，那另外两张我放中间哈。好，那我再放一张。希望能看得到哈，因为它颜色很相近，所以就先这样来。嗯，我们看一下哈，你们两个的相遇很像是一个，在一个有点像是在种一颗种子，但是一直没有那一个水，没有。浇水的那个水，那你们的相遇很像，对那个种子浇了水，那个种子就是你们爱情要发芽的最初始的状态。好、哦，也就是说，你们原本就注定会有一个发芽的片刻，但是如果你们永远没有相遇，永远没有到低谷，永远没有爬升，没有没有同理状态，没有许同一个愿望，对于愿望没有相近的话，没有那个水能量来浇水，好、哦。所以，我说你们会注定遇到吗？我我觉得我会这样说，我会说，总算遇到了，总算遇到了。可是我们在前面的故事有讲到，能量好像偷偷把你们先丢在一起，所以他这边有说你们可能本来是遇不到的，但是好像整个弥漫着某种可惜的气息，似乎有别的力量介入，让你们两个很接近。但是我前面有说很接近，已经有可能是他们做到最大的力气了。
，我只能说他前面趁选手把门丢在一起了。好，好，我再看一下哈。宝剑五哈，嗯，宝剑五在这里出来，我必须说，你们两个的能量其实是相似的。你们两个如果不是要走恋人状态的话，从朋友状态，你们两个其实是会不合的哦。可是不合是因为你们两个太相像了，太相像，所以会察觉到有一个同磁性的东西在碰撞，会弹，会反弹。这是你们原本关系上。所以你们两个相处里面，相处上会有一种，常常会有意见不合。可是意见，你们的意见不合也不太像是说两个讲完全不一样的东西，而是你们在 argue 其中的极小差异。其实你们在讲同一件事情。你知道这个问题出现了，出现在你们本质上对于世界的价值观有一点点的不同，但是方向一样，有点殊途同归的感觉啦。你们对于一件事情最终的目的跟答案跟结果，其实是要求的是一致的。可是你们开始走的那一条路，开始走的那个价值观会有点不一样。那这里会有什么？就是从这里看到了，哦，命运之轮跟爱情牌。其实真正的纷争在这里，可是纷争却用命运之轮跟爱情牌来告诉你，就是说这个还好，对你们来说，这个其实是你们相遇的甜蜜，而且这一个是你们快速认识彼此真正内在的方法，而且这是你们最真实的自己，所以它其实算是一种火花。它算是你们其中一个浪漫，可是初期的时候感受不到。可是因为恋人牌跟命运之轮在后面告诉你说，没有没有，这就是你们的相处状况，这个相似的感觉。好、哦，但这只是初期啦，因为是讲恋人牌，它只是初期啦。后后面很快就理解到了这件事情，而且命运之轮会快速的加速的轮转，这个初期的小状况，它很快就会变得比较好了。但是初期确实会有这个不适应哦。哦，你们遇到的话，确实会有非常相似的地方，让你们有点。挣扎<笑>，但是就是只有初期，然后你两个会开始进入比较真实世界、比较生活面了。那那个时候就有在一起的力量。怎么说在叫在一起呢？因为你们发现理解对方很简单，理解对方很快，你们立刻就能找到相处的方式、相处的方法。所以后来两个人很快就能一起生活。我的意思说，不是住在一起生活，而是生活很常见面，觉得生活没有问题。真正有比较小争执的地方，都是观念上的问题，但那个不会打翻你们，因为这里有很重的牌压着了，有命运之轮压着，也有力量牌压着，你们的连接很紧实啦，连接很紧实。好、哦，这些都只是一些小纷争，这些小小的纷争都只是用来认识你们两个人。真实个性的一个催化剂了，好，不会不是用来打散你们的。好，我很开心，在他在诠释你们两个人相处的时候的磁场相似的时候，他会用浪漫牌跟命运之轮来解释。他这里讲的就是说，吵一吵就没了啦，床头吵床尾和，没有什么走不会走心，差不多是这样哈。这只是相处的方式，相处的模式。在其他眼向起来，在争吵或者在斗嘴，其实没有，这就是你们的。对我们来说，就是一个最低线的沟通，很单纯的沟通而已。好，好，差不多是这样哈。既然前面这么多的祝福还要你们在一起，所以这都在整个牌面来说都很小，只是他我们翻了，他要抓出来了，他要讲，会讲就讲，因为他前面有一这些主牌对我来说有一种一开始有点辛苦。可是中间变得很完美，可是中间非常完美的时候，我翻起其实有点担心了。难道后面都会一直去完美吗？还好，后来翻出了这一个，原来你们相处上是有种碰撞的，好、哦，但是我觉得这就是一个平衡，而且还有一点不平衡，因为他这边命运之人跟恋人牌告诉我，那个都是快速的小争吵，不不会走心，不会打影响影响太大，那我心里就会觉得。连宇宙都在帮你们平衡，你们甚至不用太做过多的努力，而且你们很快就会认为这是你们的相处模式，你们也不会太介意。完，就是吵架不过夜的那种概念，好，而且让你们的关系会越来越紧实。好，至于其他部分，就是你们的生活会一直，其实这边也有讲了，你们的生活越来越趋于梦幻，这个部分我就不太讲太多，我只能说。你们两个会一直创造更优质的相处方式，而且会有点梦幻，就这样。好、哦
。好，这就是选择二号牌的朋友哈。那希望给你一些未来的方向感的一些想象力，或是一些多元的角度看待这件事哈。那就这样，谢谢你们来听哦，祝福你们。来，接下来我们来看选择第三号牌的朋友哈。那今天的题目是新恋人已经慢慢靠近。好，虽然题目都。会重复很类似，但是内容会差很多哈。每次来我们都会捕捉到一个部分，好，然后你们就可以再慢慢的组织具体化整个故事线哈。来，那今天选的第三号的朋友，我们来开始哦，选择五张牌。好，哎，第一张哈，啊，第二张。三、五，好。如果是从宝剑九出发的话，现在已经慢慢靠近。嗯，嗯，我必须说哈、哦，对方的状况啊，现在可能。有一点点茫然啦、啊，有一点点茫然。他处在一在，他处在一种漂移的状态哈、哦，他处在一个漂移的状态，但是他不知不觉的底下有一个力量在拉着他，然后他往前走的路啊哈、哦，等等哈、哦。<笑>没有忘记，按一下多一点的东西，好，没关系，我们回来哈。就是重来哈，他是往前走了，他不知道有一个底下有个力量在拉他，慢慢往前走。他看起来是漂移的状态，因为他现在才刚从某一件事情转换过来哦，转换上了。他现在你看到、哦、他这里审判牌，他在一个升起哦。从地面升起、向上复活、转换变质的过程，他现在正在经历。可是他要从哪一种死亡状态、哪一种苏醒状态上来？这里看不出来，但是有一个把他往上拉的力量，那有一个把他慢慢往上拉的力量。所以他并不需要保持得很清清楚，他只要顺着现在的感觉，他想漂移到哪里，想想难过，想什么都可以，想要感受到复杂也可以哈。那其实我觉得是宇宙各方面的力量在帮他了，在帮他，因为他好像进入了某种转换阶段，某种转换阶段。好，那为什么要说这个？因为他这个阶段在往前走的时候，他要进入了一个完全静止的状态，因为女技师还介入了，女士这四牌已经降落了在他的世界里，在处理一个这个环境的混沌，在让他准备静止，但他没有立刻让他静止。基本上，女技师牌出现的时候，我都会说立刻要停止，要停止，要静止，要 silence， 要平衡，要达到一个重开机，而不是暖开机。所有的暖开机是你开按了，然后它的电脑机没有完全关闭，它只是重开，在它系统里面重新启动，那个是暖开机。我说重开机是要整个切断电源，一下子大概十秒、十五秒，冷下来之后。才要再开机。那女技师牌出现的时候，有时候就是要她冷下来，但不一定要你开机哦。她只先让你冷下来，她的工作是冷下来、静下来、关机掉哈。但今天这一题，女技师牌降落在她的世界里，她却处理的成成是那种暖开机，暖暖暖暖暖暖。应该说也不是暖开机，她没有立刻关，她是慢慢的，像是你看有些电影有一个大停电，然后电不是会。一区一区一区一区一区的停掉吗？这是现在女技师正在对她做的事情。哦，所以她现在处在一种非常混沌烦恼的状态里面，她需要慢慢慢慢慢慢静下来。但静下来这个方向感是什么？要让她被审判牌慢慢的、轻松的拉到下一个阶段，或是另一个阶段，或是另一个天地，或是。他现在所在的这个天地要重组起来，然后目的是什么？可能要跟你的重叠了，可能跟你的对齐了啦。好，挑的走向是这样子。那很棒的是力量牌在这里跟女技师牌做一个搭配
，这种柔性的、温性的、暖性的，不是狂风暴雨的力量来了。哦，它这个主导性的力量看起来不强，但实际上是非常强的。他有点抓住了，他就一定把你拉过来，但他不会让你感觉到痛苦的那一种力量，所以他现在是抓住他，要把他往上拉，让他扬升到那个位置，他就要他再次苏醒，他再次苏醒，哦，他要再次苏醒，他有点像是从地面被拉上了云端，然后经过了云端的时候，探头出来看到一个新世界，那时候他会再苏醒一次，现在他所经历的是这个阶段。然后你跟他的能量似乎就会有所开始对齐或是重叠，我比较觉得应该是重叠了，因为我看我觉得我看到的是就是一个世界的包包包住的一个世界，哦，他没有两个世界的行走，哦，他好像在同一个世界里，可是在不同的区块，然后只差在眼睛眼界是否苏醒过来，是否看见彼此。现在是处于这个状态，那只是我们捕捉的比较早一点，我们捕捉到的是他的宝剑九的状态，而不是而不是审判牌后面的已经扬升的状态。哦，那四张牌我觉得非常好的一个地方是女祭司牌跟力量牌的搭配，哦，他们呈现了一种稳稳当当的建设状态，而且是。我们就把它想象，我们现在在盖一栋新大楼。好、哦，你今天去看他们还在挖洞打地基，你明天去看他已经盖到一二楼了的钢骨，钢骨没有说水泥墙钢骨。然后你在一个礼拜去看，他已经盖到十几层的钢骨。他在一种你无法注意到的地方，安安静静的把这一个结构都盖起来。他现在就是在为现在宇宙能量跟这个人，他现在处在的环境是这个。那为什么我们要往这边讲？因为这些都在为你们两个相遇之前，他的人格、他的能量在做准备。哦，他是有个顺序的，一、二、三，都在环绕着他的顺序在处理。好、哦，所以新恋情慢慢靠近。的确是慢慢靠近，而且其实它不是靠近，它已经在附近了。只是因为你们两个人心内心的那一个眼睛窗户还没有互相对开，还没有互相对开。你的部分没有提到，但是他有提到他的部分，他都要在他的部分在整理，他的部分在重新建设。如果这里再出现塔牌的话，那这个重新建设的力道就更强。哦，他会有一个。全新的人格出现，但现在比较偏向于修正、调整跟整理，哦，有点像是一个家里的东西太多了，但是没有要丢掉，只需要把它整理清楚的概念。哦，所以他现在处在一个混沌状态，我们就要把它理清清楚。但如果今天出来是塔牌，那他就不需要整理清楚，他就丢掉重买就好了。哦，是不一样的。那我们来看一下这里，嗯。嗯，只能说他这段整理不容易了，不容易了。可是可能会慢一点，可能会慢一点。为什么？因为他太刻意了。他其实他没有那么像我刚说的顺着。直觉，或是他没有真的放松下来，也难怪女知识牌会介入了哈。我觉得他没有完全放松，没有完全静止下来哈。他太刻意的想要逃避他现在的烦恼，他太刻意的想要逃呃调整，他太刻意的想要用别的事情来掩盖或什么，嗯，所以他才烦恼解不开了，因为他太没有顺着自然的感觉。这怎么说？就是他没有先坦开心胸的接受这一件事情是他无法改变的。我们虽然不知道他到底有什么方法，但是他这边有个启示是说，这一段他可能需要先接受自己无能为力，无能为力。哦，嗯，打个比方，也许他投资失败了
，那他现在一直在想办法硬凹，看到怎么把钱变回来或什么的。可惜他如果认真确定自己是无能为力的，那再重来就好了。失去的钱就让他失去吧。那如果是爱情的话，他要开始认为自己，他要开始确定自己是无能为力。他看到那个无能为力的点，知道自己在努力也没办法解决的这个点，然后他才能够松懈下来，才能够进到下一阶。那他如果现在因为保健期的关系，他非常的。想要做一些什么，这样的其实都是徒劳的啦。因为这个位置在讲的是一个，他通常会在讲说，他可能像一个深渊一样，有些东西是没有效果的，他有点像黑洞一样，任何的声音颜色进去都是没有效果的。所以这边在暗示的一件事情是，他现在有在刻意的或者努力的想要靠他自己去改做一些改变，但都是徒劳的。好、哦，他必须要先醒一下，知道说其他的路已经为他准备好了，这些都已经准备好，他就要放下，或是就承认自己的失败，承认自己的无能为力之后，他就自由了。其实他就自由了。他现在的不自由是被他自己的执念所捆绑的了。所以我才说，你们相遇的时间又再拖一下了。好、哦，因为这个牌出现的是拖了时间了，他没有最近。我以为他会有一种。更强有力的推进。如果这样子的话，表示你们的遇见或是他的苏醒的速度会更快、更直接。但没办法，他现在我觉得我们又抓了比我刚抓的时间在前面一点点。他也还不到尾声哈，他还在挣扎状态，所以我们再等他一下了。哦，不用担心他，因为旁边有蛮多好牌，我觉得有蛮多好牌在帮助他的。哦，如果你常看牌，你每次只要看到我看到女祭司牌，你会感受到我对于整个事件的那种安心就出现了。因为女祭司牌带来的不是只是禁止调整内在的平衡，它带来是一种隐藏的智慧、隐藏的规律。我们无法，我们无，我们失去的，我们忘记的，我们没有办法自我掌控跟自我发挥的某些规律，它奉上了，它带来了。那他带来之后要做什么？可能是提醒你，可能是希望你不要忘记，可能是帮你恢复那个秩序，可能是帮你恢复那个平衡。它很像一剂良药。哦，我都会觉得它的出现真的就像是重开机。很多事情，很多系统有 bug， 有什么重开机之后，它就自我修复、调整完了，而且是加速的。哦，而且是一药就到到点的。我常觉得女祭司出现的时候，都会有差不多类似这个效果，只是要看她在哪个位置。如果今天女祭司牌跟保健期调换的话，我就会觉得这个人可能会消失一阵子。那你看到她的时间会更久，<笑>因为她被拖去了一个需要完全静止、冷冻的时间里，等化了、冷静了，整个皮肤、身身感受都换了之后，她才会来。可是还好，他今天没有在这里，所以他并不一定是有助力的、哦。他要说的是一个强而有力的介入，基本上他就是强而有力的介入。但今天还好，今天在的位置是比较温和的，哦。所以对于今天这题来讲，我觉得他比较需想要你放心一下，他不用等太久。这个人准备好之后，就会慢慢的浮现在你附近，浮现出来。哦，而且是一个全新的姿态，他甚至有可能忘记之前的痛苦。有些人会很难忘记，有些人对于上一段感情，不是说清理的不干净，而是他很明白，只要他在见到那一个人，他都会有非常高的几率会再爱上那一个人。以爱情来说，所以他就永远避而不见。对他来讲，这是他唯一的方法。这很难责备他，因为他的感受已经深到根到底心底了。但是今天这一题还好，这一题，他只要想通之后，感觉就变了。哦，很多时候很多事情不一定说要想通了，他只要理解了他的事情之后，他就感觉就变了，对那个人就变了，对那件事情感觉就完全变了。有些人是理解了之后，他才知道自己不会改变，哦，会有这种不同状况。那好，我们再往下翻哈。我我最近看牌的时候，有时候就少讲了一些呃概念上的时候，尽量会把它补充哈，就不会只是单单解牌，会把一些牌面上的讯息转换成一些
生活中的方针，给你们做一些多多重的选择哈。来，来又看一下哈，好，可以再上去一点。似乎应该再去买一个大一点的桌子来拍哈。来，等一下、喔。好哦，战车牌又出现了哈，战车牌，啊、嗯，教宗牌出现了哈，还好还好，我觉得这一组牌很，我觉得牌整个宇宙能量一直在帮他哈，可能他真的在从一个比较难受的环境在拖出来，再换过来。先讲战车牌哈，嗯，连接了宝剑宝剑九，他其实这一个苏醒前的阶段，就是他从。这个棺材里不能说棺材了，苏醒到养生阶段，我们就不直接讲原本牌面，这就是说他从一个苏醒状态养生起来，变成一个转换的过程里，他有一点像是在帮自己的身体擦药了。那他需要一点一点的擦药，让他一点一点的好，才能够复苏。他身上的那些伤痕很重，身上那些伤痕很重，他必须擦药回复，才会让身体变轻。这是他现在在经历的过程了，而且每一个步骤都很仔细，需要很仔细，所以我才说，连女祭司拍来的时候都没有强制关节，而是慢慢的一盏一盏一盏灯关掉，就真的很像是那个药，那个伤口一一点一点一点变好，所以我才说他出现在你面前的时间会有一点不会那么快，但也没到所谓的还要呃，就说。还有一段时间，或者有点长，不会到那一种了。就是反正就是不会那么快哦，这概念不太一样哈。那一样，那个时候它就是会完整的。而且这边在强调的是说，这个过程的仔细度会大大的调整他内在的某些缺点跟人格了。对他来说，他也会蛮惊讶，他好像有一个大幅度的改变。对他来说，他会有这感觉。那而这其中，他会有朋友帮他，那、哦、他会结交新的朋友。那我从这里看到了一个你们的连接点啦，就是他的结交的新朋友跟帮他的朋友间会成为你们的桥梁。再次提醒哦，这一件事情非常重要，因为如果你常看他，你会发现说，很多人的相遇都是因为中间有多了一个人朋友。哦，你们的桥，哦，因为那个连接性比较准。还有一件事是，第三个人出现的时候，他有一种直觉，他无法解释的直觉，什么直觉？他觉得你们两个可以同时出现，或是他觉得在那个时间点，他就是要邀请你们两个，他就是要让。你们两个同时出现在他身边，而不是同时让你们两个认识，所以他的那个直觉很重要。有的时候他就是觉得要这两个人，他都想要在同一个时间看到，好、哦，这是他的能量的直觉。他不是，我会觉得比较少意图是想要让你们两个认识，通常都只有觉得这两个人需要同时出现在他身边，然后可是他的他的主动性是他发现你们两个都在他附近，他会有一个。第二阶段的主动是想让你们两个认识，因为他觉得你们两个都好，不认识很可惜。他其实最简单的概念是讲，就这个桥就搭起来。这个情况出现的频率非常高。这里在提醒什么？如果你现在很想要谈恋爱，又是单身，你真的需要多跟你的朋友出去。好，任何朋友都可以，任何朋友都可以。好，因为那个桥是往外一直狂慢慢搭起来的啦。只是他整个重点是着重在你遇到了有机会感觉不错的人的时候，你当下的判断是如何，你当下的直觉是如何，你当下的感受是如何。然后，如果遇到了能交往了、能认识了
。那你把你的交往阶段怎么设定？朋友，好朋友，可以聊天的朋友，试着交往，交往多久可以确定关系？你是设了多少层次去理解你们是否有可能？这就是另外的功课了哈，所以你今天来看牌，我常常会把每一节一节节讲得很清楚。其实主要也不是在帮你们找新恋人，而是希望你们在期待新恋人出现前，要理解相爱之前有非常多的层次、非常多的绵密的细节事件会发生，来促成那一个相爱的瞬间。而相爱确定关系之后，后面还有很多层次要感受，不是在说感情很复杂，而是这些细节很珍贵哦，不要错过哦。所以像这一题，又讲回到细节的话，他这一个他的苏醒、转变、扬升的细节，每一个层次对他来讲都很珍贵，其实对你也很珍贵。珍贵的点在哪里？他的改变会影响你们后面的相处的质感哦。所以可以期待一下了。我觉得这个前面算是一个蛮好的，对他来说是蛮好的一种历程，一个经验。因为我觉得这两个牌的那一个仔细度、复杂度，啊，跟那个是那个层次的绵密度很高，好，高到复杂到都需要女祭司牌搭配力量牌来去处理。哦，来去处理它往后的，因为如果没有其他力量来去处理的话，它会在这边困很久，它一定会好的，但时间会拉太长，而且精神上有这两张牌，物理上又有朋友的牌会出现，裙带的牌，它的社群，它的什么，它不孤单，所以它的进化又比我想象中的再快一点，所以它会比我刚刚说没那么快再快一点。好，因为一张一张牌会告诉我那个节奏感。好，希望你能理解每一个形容词词性之间的一个调整，小小细微的差别哦，你就可以感受一下它离你多近，这件事情可能会多久以后发生，然后你可能会遇到什么样子质感的人哦。好，再往下翻哈，可惜到现在都还没有看到你这里的链接哦，我们待会在其他地方来翻。哦，准备八哈，八吧，对，八的话，这边很简单的，希望你理解一件事情哈、哦。对方的水壶，我再重新装水了。哦，但他现在连水壶在哪都不知道，所以要等一下。好、哦，他上路前去寻找你，遇到你的这条路上。他需要带一杯水，带一一壶水，可是他现在连水壶都还没找到，因为他还在处理别的事情。他希望你理解，这些东西都还是要有点层次，一点一点的，好，需要一天一天一天一天慢慢的才会成型。水壶成型了，才开始装水，水也会装的很慢，可是一滴一滴慢慢装。但是当他准备好了这一个行囊，他就会出发去找你。他的精神各方面会往趋向于对齐你之后，往你这边走来。那为什么装这一壶水很重要？因为那个是他现在遗失的情感，所以前面他受到的一些情感上的呃影响、挫折感正在挣扎中。我没有觉得他正在恢复中或是疗愈中，我觉得他还处在挣扎中，他还处在挣扎中，所以他现在还没时间找那一杯水、那一壶水。好，那牌面希望你理解，现在他还在那个过程里。没没那么快，<笑>这句话又来，好，期待一下了。好，我通常都说期待一下，不会说等一下，<笑>期待一下，因为希望你们心情放松一点。好，来，我们再看其他的还好是二号，不是三，吓我一跳哈！你刚说的是这个，因为我怕他三的时候，我就觉得时间好像又被卡了一下哈。这还好是二哈，二的话只是脚步走慢了，啊，脚步走慢，但是从这里可以看出来哈。
他的这个调整已经进入了比较开始能原谅自己的阶段了。哦，他开始比较能原谅自己了。哦，比起上面来说，这里已经到了，他已经没那么执着了，他已经比较能找到原谅这个世界、这个宇宙。会发生很多事情是自然而然的这个状态里的。那我觉得这是一个很好的现象，他开始接纳了。哦，可是他接纳了很多事情之后，他到最后才会接纳自己哦，接纳自己什么？接纳自己的改变，接纳自己的我刚刚说的无能为力，这个是最重要的哈、哦。接纳自己能做的事情没有想象中的高级，哦，接纳自己的，嗯。眼高手低吧，也算一种了。反正就是要接纳自己的不足啊、哦。那他现在确实已经开始进入了这个阶段了。好、哦，嗯，他已经非常往内心的去，很善意的看待这件事情了。从一种恨意、埋怨，已经进入一个比较善意的阶段了。啊、哦，往内心去了。他的注意已经不是在其他人，他现在已经从对于其他的抱怨、对于其他的不满，或是对于其他人对自己的不公，已经转回到往自己身上了。所以我觉得他已经到了尾，尾分尾面后面阶段了。然后太阳牌、节制牌在他头旁边出现，拉着他，或是影响着他往更正面的方向走，但不是这阶段，是下面阶段。哦，那他他也开始比较能，已经开始比较体会到正能量。哦，他应该像说，他有感受到日出了啦。哦，他在这个黑夜中、午夜中的挣扎已经太长了，他已经渐渐的感受到日出的到来，所以他在感受到日出到来之后，他开始感觉到自己熬了一整夜的疲惫，但是又欣喜的迎接日出的到来，所以他内在其实是很挣扎的，在这个正正负两面在挣扎。还好，我觉得非常好的一件事情是，还好节制牌在旁边。铁丝牌帮他调整的非常好，没有把他拖下去，也没有给他太过度的能正能量，让他一定要往前走。没有，他停在一种在屋顶上欣赏日出的状态，他还在挣扎，因为他要面对的是一个新的自己、新的未来。他已经发现会有了，可是他就舍不得他整个整夜的煎熬、难熬的那个过程。他会在思索说：“那我那个煎熬跟我这个复杂。”挣扎的这个过程，难道就因为日出开始之后，就一切都没有意义了吗？他还在思索这个。当然，以我们的角度看，当然是不是不会没有意义啊？就是因为有失手，我有挣扎过，才能让他看到日出，不然他早就睡着了，早就怎么了？那看到日出的那一瞬间，日出到来的那一瞬间，他会开始强化他内在我所谓的善意。好、哦，他会开始比较接纳自己，原谅自己，那、哦、原谅。事情发生的无常，所以我常常会讲了一拖一轮之后，都会讲到无常这件事情。好、哦，理解到事情没有对错，理解到事情都是选择，你就能够理解无常出现的时候，你所要做的只是选择，而不是选择你的情绪，而不是选择对错，而不是努力看到对错，而是你会发现有某种选择。而这个选择的内涵里，只会出现某种质量在影响你，就是那一个选择比较多善意，而非对错。你会慢慢，他会慢慢理解这件事，所以你们也可以慢慢理解这件事。好，不是说，嗯，全善或是极善一定要很好，有的时候是聪明的善良，好像还比较重要一点。所以他会，所以大家开始理解到了，无常里最多的就是选择。你选了选下了去也是无常。无常的意思就是说，你没办法控制，你抓不准，说不准啦、啊。你怎么选？你就算再让你选一次，也说说不准，哦，抓不准的。所以才会说，他开始会因为太阳牌、节制牌，看到日出的时候，比较理解说，选来选去，还不如去选一个比较善良、比较多的。善意比较多的，好、哦，也许才能够帮到他自己，才能够对他的身心的健康比较，嗯，健康吧。我不知道是不是健康，也不知道，但也不是为了正能量，不是为了正面能量而出现，而是似乎
，这一份善意对你我他，都是比较不容易错的选择，或是比较不容易伤害人的选择。虽然我们刚说不要选对错，但是终究还有一个层次，然后会一定会挑对错。但是我们先把它提出掉。我们先讲的是，可能比较不会伤害到任何人事物。好，他在这个阶段慢慢理解到这里了。好，我更开心的是，为了他的这个阶段的养生跟改变，竟然出了这么多大牌，<笑>这是让我这一题最惊讶的。<笑>每当有小困难的时候，他在这个阶段里，每当有一些失去烦恼困难的牌出现的时候，就用大牌包围。这一点在暗示我什么？也在暗示你。但是我要我告诉你一件事，就是这个人很不错哎、欸。他每当到了低谷的时候，就有好事要发生，就有人会去拉他一把。哦，好像他自己本身就做过非常好事，有点像是前功底后过的感觉。一般来说不会这样，但好像这能量就还给他了，这个好事就还给他了。他也不是否极他人的事情，而是。他可能本身就是一个很善良的人，所以旁边的能量或人事物都忍不住想要拉他，要帮他一把。那他的心境也时常保持着比较善良，所以在这一段的时候，他可能开始接近了恶魔内心的恶魔的时候，可是其他力量却把他拉出来，甚至女祭司牌都喊进来想叫停了。可是原来是节制牌在这边，在女祭司牌旁边跟女祭司牌说：“不用叫停，我们慢慢来就好了。”差不多是这样子的牌子的对话。所以这一题在告诉你的是，这个人应该真的不错，值得等一下哈。因为他的牌整个组合起来的善意、善良值非常高。哦，他连自己感受到困扰的时候，还是都在责骂自己，都在责骂自己。原来他前面那一个保健期在那边硬熬，在努力的是，他好想把自己的，好像把这整件事情的过错都揽在自己身上，说是自己的问题。他好像在故意硬凹，故意让事情的结果是往这里，可他自己心内在不接受，他自己最纯的内在不接受，因为他觉得这样太偏颇了。可是他愿意，他想这样，可是他在这边挣扎了非常久。他看到了别人的不不是，看到别人的不好，可他却想告诉，他却想要用一种牺牲的方式来跟自己说，其实就是自己的问题。可是他真正的内心不接受，所以我觉得他可能是这个善意非常强，所以旁边的很多。能量都来帮助他，这是我很难得看到有一组牌是被能大牌包围的<笑>，嗯，所以我对这个人蛮期待的，我蛮期待。如果是我，会蛮期待这个人快点出现啊！来，我们来看一下你们两个人的连接哈，来哈。再给你一张好了。嗯嗯，我觉得哈，他这边在讲就是说，你们要遇到的时间已经差不多了啦，但是不能让这个人还没有准备好啦，时间已经差不多了，就有点像时间到了啦。命运之轮在说他想加速了，可是可是为什么他命运之轮这个牌在这里有一点点在埋怨一件事情，就是时间到了，我要加速了，为什么还有这么多问题？所以他有一点像是说他在影响其他的能量，说赶快去帮他一下，拉他一把了。好，然后国王国王牌也在里面，有点在发号施令，说大家去弄去补补弄一下。所以牌面上很多牌子大牌都出现，他们做的事情，他们做的讯号，他们做的影响，在前面都就跑出来了。哦，然后，嗯，其他人的帮忙哈，其实刚刚前面的战车牌这个位置哈，他一点一点的变好这件事情，其实有人在帮他，有人在帮他，除了这个牌之外，有其他的人在帮他。好
，有什么样的人帮他？就是他可能工作上有人看到了，有人给他某比较多的工作让他分心，他才能够慢慢修复。他现在不是只是待在家里或什么在那边躺着修复，没有，他会做很多事情，可他内心在修复。所以他旁边有朋友，还有工作的朋友都有发现，所以有些人在帮他。好、哦，所以你要说他可能不是从一个失恋或什么这个。来的嘛，我觉得有可能哦。可是这个时间好像拖了很长一段时间的，因为他拖到时间拖到长到命运之人都跑出来在抱怨说我要家属了，为什么什么？哦，他在那个位置在说，已经快要飞机快要着地了，为什么机场还这么多飞机？他我没办法降落，差不多是这个概念。那嗯、呃，金币到四了哈。你们后来如果真的认识了，好，我这边都其实这一组牌都没有在讲说你们两个怎么认识，怎么在一起。有啦，有朋友介绍，只有这一点点。可是他没有讲到说你们在认识的时候情况，还有后面都没有哈。这边只讲到一点一点，因为牌子讯息已经太多，他最后只透露一点点，就是你们后来刚认识、刚开始一起的时候，你只会发，你只会认识到他新的那一面，他原本旧的那一面、过往那一面什么的，你发觉不了。而且他的人会变得比较保守，没有像他以前这么开朗或激进，会哦，他没有那么开朗或激进。可是因为他的前面回复期，好不容易回复到一个零点，从负能量回复到一个零点，他现在还要再慢慢的爬升，所以他会变得比较木讷、比较矮板、比较保守，很多东西都会比较硬。可是他慢慢的才会开放。打开起来，因为他本身，我刚刚说他是一个非常善良的人，其实他是一个非常乐于分享跟展现自己正能量的。可他现在先说了，所以初期的时候可能会你会遇到一个比较闷的人，可是我相信你遇到他的时候，你会知道他不是这样子的人，所以你们才会往下慢慢的相处，因为他的新的火能量有被你看到，你知道这个人不是现在你眼前看到状态，他只是现在处于这个状态，他会慢慢好起你遇到他的时候，你一定会发现这一件事情。那。嗯，你们认识之后到确定关系或交往，前面还有一段路了。那段路确实是他的慢慢回复期，而且是用在一个理智上的方式在慢慢回复。好、哦，他需要抽丝剥茧的知道自己之前发生了什么，而是而现在我能为自己做什么。前面还有一小段路，所以你们从认识到比较好的朋友、谈心的朋友，这边前面就要走一段了，然后再到可能比较亲近要交往啊、呃、要。交往还没到确定关系前的交往，可能也没那么快，所以现在这种会整个人说，只能跟你说你们快认识了，但是也没那么快，因为他还在调整，所以现在只能说他快，你们快认识到他了啦。好，只现在只能说，只到了第一个阶段，就是你快认识到他了。好，那非常有机会是因为朋友的关系哈，朋友的关系认识他，可是这个朋友关系有可能是工作的。也有可能是只是一般聚会，两种可能都有。可是工作的能量比较小，一般聚会介介绍的，或是参加一些活动，他带他他带你去参加活动，也带着朋友去参加活动，这个机会比较高。好、哦，跟工作比较便宜，但工作的性质有一点点出现，但没那么重就是了。哦、好，这是选择三号牌的朋友哈、哦。这一题我觉得是，嗯，蛮有。神秘讯号的一体，好，因为很多大牌都出来了，它有一种非常介入的讯号，它比较不这一题比较不生活，但是总结就是，你还要再等一下，它要出现在你面前没那么快，好，但是这值得等的，因为它这个修复期是非常有进阶晋级的概念，可以等一下，好，就这样哈，这是选择三号牌，希望给你一些未来的想象的比较多的选项和想象力。啊，一些连接，好，一些可能，就这样啊，谢谢你们来听，祝福你们。